Bonjour, bonjour, euh, chers abonnés, chers amis, passionnés des oiseaux, des canaries, des chardonnerets. Dans cette petite vidéo, je vais vous partager euh, un petit détail que certains éleveurs euh, amateurs ou débutants euh, oublient. C'est un petit détail, mais qui peut avoir son rôle euh, dans, dans un élevage. Pour les oiseaux, euh, il s'agit tout simplement du grit. Alors, euh, ce que c'est le grit, bah, certains... Euh, mettre en place euh, du sable pour les oiseaux euh, type ici là c'est du sable fin des minéraux euh, à ne pas confondre avec l'os de sèche donc l'os de sèche c'est du calcium par contre il y a d'autres minéraux que l'os de sèche ne contient pas on leur apporte ça via des mélanges euh, moi je voulais juste préciser que le meilleur mélange c'est le grit euh, en plus des apports minéraux euh, qu'il procure aux oiseaux il les aide aussi à digérer le grit ce que c'est c'est ça vous en avez certainement vu dans les animaleries ou sur internet je sais pas je vais vous le mettre à la lumière voilà c'est des petits cailloux comme ça c'est un mélange alors je sais pas de quoi il se compose mais je vois déjà des coquilles euh... On dirait que c'est de la... de la couleur rouge, on dirait que c'est de la brique. Après, il y a différents types de différents types de cailloux et de couleurs. Euh, en gros, ça c'est très important, c'est très apprécié par les oiseaux. Euh, je vais peut-être me renseigner sur la composition du grit sur internet et vous en parler lors d'une prochaine vidéo. Euh, mais en tout cas, euh, on le néglige souvent, le grit, que ce soit pour les canailles ou pour les chardonnerets. Euh, ça les aide à digérer. Les, les oiseaux n'ont pas de dents comme nous, les humains. Nous, on mâche avant de digérer. Et eux, ils n'ont pas de quoi mâcher. Donc, euh, ils comptent sur ces, des, des petits cailloux pour pouvoir digérer euh, dans les organes. Euh, un simple exemple, vous allez voir à quel point ils apprécient. Donc, je vais leur mettre un peu là un peu là et vous allez voir comment ils vont se précipiter voilà Donc vous allez voir comment ils vont se précipiter directement dessus et des fois c'est la guéguerre donc moi je leur donne une fois par semaine j'essaie de pas leur en trop, trop trop leur en donner voilà mais dès que je leur donne ils sont tous autour du euh, du godet donc ça c'est très très important pour leur digestion ça leur facilite la digestion des aliments euh, qu'ils prennent. Et je n'ai aucun, je n'ai eu aucun souci. Ça fait 9 ans que je leur donne. Euh, ça fait 9 ans que euh, j'ai eu aucun souci euh, euh, par rapport aux grit. Donc c'est euh, une matière très importante. Pour le, le chardonneret, il ne faut pas euh, hésiter à leur en donner minimum une fois par semaine. Donc c'est pareil, je vais donner au mâle. Donc ça c'est les femelles, je vais donner au mâle aussi, pareil. Hop. Donc vous allez voir que même les mâles, ils vont directement se diriger vers le godet. Voilà. Donc une femelle satinée, tête blanche, de 2019. C'est une des femelles avec laquelle j'avais travaillé l'année dernière. J'avais un mâle classique porteur de satiné. Donc j'ai fait des femelles énormes, 2020. Euh, Est-ce que j'en ai gardé Non, j'en ai pas gardé. Parce que j'ai cette femelle reproductrice. Donc à côté, c'est une Isabelle tête blanche. Donc Isabelle satinée aux yeux rouges. Pareil, la satinée, elle a les yeux rouges. L'Isabelle a les yeux rouges. Et à côté ici, c'est une brune euh, gorge blanche. Et ici, c'est une brune 
euh, porteuse de tête blanche. Donc vous voyez rien que euh, la mutation brune, il y a plusieurs euh, nuances. Il y a ce brun là, la mutation brune qu'on connaît. Il y a cette mutation brune aussi, qui est légère. Ma femelle jaune, c'est aussi du brun. Donc si vous voyez bien, c'est du brun en mutation jaune. Enfin, c'est une double mutation jaune et brun. Donc vous voyez très bien que celle-ci avec celle-ci ont la même nuance au dos. Par contre, cette brune-là, elle ressemble plus à une Isabelle qu'à une brune au dos. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder... Pour les chardonnerets, il ne faut pas regarder que le dos. Le dos tout seul ne sert à rien. Il faut regarder le dos, les ailes et les, et les rémiges aussi. Les rémiges, c'est très important. Donc, Ce qui fait la différence entre l'humo et l'isabelle, c'est les rémiges. Sans les rémiges et la couleur de la queue, on ne sait pas dire si c'est un isabelle ou un humo. Et j'ai aussi une autre brune panachée ici. Donc vous voyez, elle est très claire, sans prendre en compte les ailes qui sont blancs. Vous voyez que le brun qu'elle a au dos est très très clair par rapport au, au brunes que je vous ai montré. Donc juste au passage, parce que souvent les gens ils me disent « oui c'est un classique, c'est pas un classique, c'est un agape ». En fait, les, les nuances de classique, il y en a plein en fonction des pigments. Les nuances de pastel, il y en a plein. Les nuances de brun, il y en a plein. Les agates, il y en a plein. Moi, j'ai des agates, en fait. Ils ont le dos vert, gris vert. Ont... J'ai certains agates. Je ne peux pas les attraper parce qu'ils sont hauts. J'ai des agates tête blanche euh, qui ont le dos euh, vert. Et euh, Donc, du coup, euh, les couleurs, c'est ce qui est beau dans les mutations, c'est qu'on n'a pas une fois ou deux fois la même couleur, quoi. C'est toujours, euh, même si c'est la même mutation, la nuance sur l'oiseau n'est pas la même en fonction de l'éclairage. Et même euh, avec un éclairage naturel, ce n'est pas, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes couleurs. Donc vous voyez là-bas, c'est du brun en jaune. Ici, c'est du brun normal. Et ici, là, c'est du brun gorge blanche. Du brun qui vient du panaché. Donc vous voyez, c'est léger. Et ici, là, c'est du panaché. C'est du brun, mais en panaché. Vous voyez très bien que ce n'est pas du tout les mêmes nuances. 